हाँ तो दोस्तों अभी तक हम देख रहे थे एन फैक्टर निकालना और हमने फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर एन फैक्टर निकालना सीख लिया था अब हम सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे वो है हमारे कंबाइंड रिएक्शन तो अब हम देखेंगे कि जो कंबाइंड रिएक्शन होते हैं वो किस टाइप के रिएक्शन होते हैं और इसके अंदर हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं तो सेकेंड आया हमारा कंबाइंड रिएक्शन कंबाइंड रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें एक कंपाउंड के दो डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर एक कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड के दो डिफरेंट एलिमेंट्स का या तो ऑक्सीडेशन होगा या दोनों का क्या होगा रिडक्शन होगा मतलब कि दोनों ही आइदर दे विल गो ऑक्सीडेशन और दे विल गो फॉर द रिडक्शन तो इसे अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं द टू डिफरेंट elements of same compound will undergo either oxidation or reduction कि मतलब दोनों ही एलिमेंट्स का क्या होगा इधर ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आप हम ले एफ ई सी टू ओ फोर तो अगर एफ ई सी टू ओ फोर रिएक्शन इसका रिएक्शन हो रहा है इसमें ये फॉर्म कर रहा है एफ ई सी टू ओ फोर फॉर्म कर रहा है एफ ई टू ओ थ्री प्लस सी ओ टू ठीक है अगर इस रिएक्शन की बात करें तो ये हमारा क्या है एक टाइप ऑफ कंबाइंड रिएक्शन है कंबाइंड रिएक्शन कैसे हुआ कि यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारा कितने में होता है माइनस टू इसी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है माइनस टू तो यहाँ से टोटल कितनी आई नेगेटिव चार्ज टोटल कितना आया माइनस एट इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा हमें टोटल माइनस एट यहाँ पर लाना पड़ेगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्या आएगा ये प्लस थ्री प्लस टू में आ जाएगा और ये प्लस थ्री में आ जाएगा तो आयरन किस में आ गया प्लस टू में और कार्बन आ गया प्लस थ्री में अगर एफ ई टू ओ थ्री में बात करें तो आयरन किस में हमारा प्लस थ्री में और यहाँ कार्बन किस में हमारा प्लस फोर में तो आयरन का क्या हो रहा है आयरन प्लस टू से हमारा जा रहा है प्लस थ्री में तो आयरन का क्या हो रहा है यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में बढ़ रही है तो इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन और कार्बन का भी क्या हो रहा है प्लस थ्री से जा रहा है ये प्लस फोर में तो ये भी क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन तो मतलब दोनों साइड क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन यहाँ पे भी क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन तो ये क्या हो गया टाइप ऑफ टाइप ऑफ कैसा हो गया कंबाइंड रिएक्शन इसमें और एग्जांपल्स भी आ सकते हैं जिनमें दोनों एलिमेंट्स का क्या हो रहा हो रिडक्शन हो रहा हो तो अब इसमें एन फैक्टर की बात करें अगर हम इस कंपाउंड के एन फैक्टर की बात करें तो इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे तो एन फैक्टर ऑफ अगर हमें निकालना है एफ ई सी टू ओ फोर तो इसका हम क्या निकालेंगे एन फैक्टर ऑफ आयरन जिसका एन फैक्टर मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है उसका एन फैक्टर प्लस एन फैक्टर ऑफ कार्बन तो एन फैक्टर ऑफ आयरन क्या होगा ये कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होता है एन फैक्टर क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ पे कितना है आयरन के आयरन के आइटम कितने वन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज कितना है प्लस टू से प्लस थ्री कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है वन प्लस एन फैक्टर फॉर कार्बन या कार्बन कितने हैं दो टू इंटू तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आता है टू इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं प्लस थ्री से प्लस फोर कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ एक इलेक्ट्रॉन का तो वन तो वन प्लस टू दैट इज थ्री तो इस कंपाउंड का एफ का एन फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास थ्री आ जाएगा ठीक है ये हमने देख लिया अपना कंबाइंड रिएक्शन अगर नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो होता है हमारा सेल्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन थर्ड बात करें तो वो हुआ हमारा सेल्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अब सेल्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं जिसमें एक कंपाउंड होता है वो खुद डिकम्पोज हो जाता है अलग दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स देने के लिए तो ये अगर हम बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या होता है फॉर एग्जांपल पी सी एल फाइव पी सी एल फाइव अंडर कोज डिकम्पोजिशन टू गिव पी सी एल थ्री प्लस सी एल टू ठीक है पी सी एल फाइव अंडर कोज डिकम्पोजिशन टू गिव पी सी एल थ्री प्लस सी एल टू अब यहाँ पे फोर्सफोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है क्लोरिन कितना है माइनस वन में है तो फोर्सफोरस कितनी होगी प्लस फाइव और यहाँ फोर्सफोरस कितनी होगी 
प्लस थ्री और क्लोरीन की क्या है जीरो तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये वाला क्लोरीन जो माइनस वन में था ये माइनस वन से जा रहा है जीरो में ठीक है और ये फॉस्फोरस प्लस फाइव से जा रहा है प्लस थ्री में तो मतलब ये क्या हो रहा है ये हमारा हो रहा है रिडक्शन और माइनस वन से जीरो मतलब माइनस वन से जीरो जा रहा है नेगेटिव से जीरो पॉजिटिव की साइड प्रोसीड कर रहे हैं तो लास्ट में जीरो में आया है तो वो क्या हुआ हमारा ऑक्सीडेशन तो अगर अब हम कह सकते हैं कि सेल्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेम कंपाउंड अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड 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 लिखो एंड रिडक्शन ठीक है मतलब कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स जो होंगे एक कंपाउंड के वो दोनों क्या करेंगे एक ऑक्सीडेशन में जाएगा और एक रिडक्शन में जाएगा कि इस कंपाउंड के जो दो डिफरेंट एलिमेंट है एक फास्फोरस है और एक क्या है क्लोरीन है तो एक का क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा और एक का क्या दूसरे का क्या होगा रिडक्शन होगा तो यहाँ फॉस्फोरस का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है और क्लोरिन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन वो हो गया हमारा सेल्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज से बता देंगे इनका एन फैक्टर ठीक है नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो आता है हमारा डिसप्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं हमारे डिसप्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जहां पे एक एलिमेंट एक एक कंपाउंड का एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और क्या हो रहा है रिड्यूस भी हो रहा है मतलब कि सिर्फ एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी होगा तो फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन जो हम बात कर रहे हैं वो आ गए हमारे डिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अब डिस प्रोपोर्शनेशन की बात करें तो लिखेंगे इसके अंदर कि वन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज एज वेल एज रिडक्शन अब इसके अंदर बात करें तो हम एग्जाम्पल लेते हैं एच टू ओ टू का एच टू ओ टू की बात करें तो एच टू ओ टू फॉर्म करता है हमारा एच टू ओ प्लस हाफ ओ टू ठीक है अगर इस रिएक्शन की बात करें तो ये क्या है हमारा एक टाइप ऑफ डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन है कैसे हुआ हाइड्रोजन कितना है हमारा प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में तो यहाँ ऑक्सीजन कितने में है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी माइनस वन क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की वजह से चार्ज कितना आया टू इंटू प्लस वन प्लस टू इंटू एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट जो एक्स मेथड से हमने निकालनी सीखी है उसी से निकाल लेंगे इज इक्वल टू जीरो तो क्या आया टू प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू कितना आया ये टू इधर गया तो माइनस टू डिवाइड बाई टू दट इज माइनस वन तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई माइनस वन और यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी आएगी एस टू में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है माइनस टू और अगर कोई मोलिक्यूल आ रहा है कोई भी मोलिक्यूल आ रहा है तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाती है जीरो तो अब यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीजन जो है माइनस वन से एक प्रोडक्ट में जा रहा है वो प्लस माइनस टू में और एक में वो जा रहा है जीरो में ठीक है माइनस वन से अगर माइनस टू में जा रहा है तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने का मतलब वहां पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है तो ये हमारा क्या हुआ ये हमारा हो गया रिडक्शन और ये दूसरा जो प्रोसेस है माइनस वन से जीरो पे जाने का माइनस वन से जीरो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो ये क्या होगा हमारा ऑक्सीडेशन ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीडेशन तो अगर कोई भी कंपाउंड जिसकी क्या हो रहा है डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है उसका इन्फेक्टर कैसे निकालेंगे 
तो उसका एन फैक्टर होता है एन फैक्टर इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन इन टू एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन ओ एक्स इज ऑक्सीडेशन डिवाइडेड बाय एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन प्लस एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन तो अगर हमें किसी भी कंपाउंड का जो डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है उसका इन फैक्टर निकालना है तो हम इस मेथड से निकालेंगे तो अगर हमें निकालना है एच टू ओ टू का इन फैक्टर तो एच टू ओ टू का इन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या टर्म चाहिए ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन का इन फैक्टर और रिडक्शन वाले का तो पहले हम लिख लेते हैं एन एफ ऑफ रिडक्शन अब रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन कहाँ हो रहा है इस वाले रिएक्शन में एच टू ओ टू से जब वो फॉर्म कर रहा है एच टू ओ तो एच टू ओ टू से एच टू ओ फॉर्म कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे कितने आ गए दो आ गए तो ये कितना हो गया टू टू इंटू वन आ गए नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन में कितने थे दो इंटू उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज तो वन इंटू टू दैट इज टू और एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन की बात करें फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होगा कि ऑक्सीडेशन वाला जो रिएक्शन है मतलब H2O2 से जब ये हाफ ऑफ O2 फॉर्म कर रहा है तो उसके अंदर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एटम व्हिच इज गोइंग व्हिच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो यहां पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं अंडर जो अंडरगो कर रहे हैं रिडक्शन को सॉरी ऑक्सीडेशन को वो हो जाएंगे हमारे 2 ऑक्सीजन के एटम इन टू इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज मतलब माइनस वन से जीरो जा रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है वो आया हमारा वन तो ये हो गया टू तो एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन भी आ गया टू एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन भी आ गया टू तो अगर हम हमें निकालना है एन फैक्टर ऑफ एच टू ओ टू तो वो हो जाएगा एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन दैट इज टू इन टू एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन दैट इज टू अपॉन टू प्लस टू दैट इज फोर अपॉन फोर इक्वल्स टू वन ठीक है तो एच टू ओ टू का एन फैक्टर कितना आ जाएगा हमारा वन आ जाएगा अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो आएगा हमारा कौन कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आया हमारा कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन प्रोपोर्शनेशन जो रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन हमारे जस्ट अपोजिट होते हैं डिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के कि मतलब यहाँ क्या हो रहा था कि एक एलिमेंट था वही ऑक्सीडाइज हो रहा था और वही रिड्यूस हो रहा हुआ यहाँ पे क्या होगा दो एलिमेंट्स होंगे दो अलग अलग कंपाउंड्स के और दोनों एक ऑक्सीडाइज होके और एक रिड्यूस होके एक सेम कंपाउंड फॉर्म करेंगे मतलब एक सेम मॉलिक्यूल या सेम कंपाउंड हमें देंगे ठीक है अब सेकेंड फिफ्थ टाइप ऑफ आया वो आया हमारा कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो क्या होता है दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ठीक है अगर हम एग्जाम्पल की बात करें फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि अगर हम ले रहे हैं सी एल टू प्लस एन ओ एच कि अगर हम लेते हैं सी एल टू प्लस एन ओ एच गिविंग सी एल टू प्लस एन ओ एच का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमें देता है एन ए सी एल ओ थ्री एन ए सी एल ओ थ्री प्लस एन ए सी एल ये देता है हमें एन ए सी एल ओ थ्री प्लस एन ए सी एल तो ये हमारा क्या हुआ ये हमारा टाइप ऑफ क्या है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ये क्या है हमारा ये हमारा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो अपोजिट ऑफ दिस रिएक्शन इसको अपोजिट करके लिखे हम अगर इसको लिख दे हम ClO3 माइनस क्योंकि Na प्लस को अगर हटा दिया तो इसको हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं ClO3 ओ माइनस प्लस सी एल माइनस गिविंग सी एल टू सी एल ओ थ्री माइनस प्लस सी एल सी एल माइनस गिविंग सी एल टू तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ठीक है ये हो जाएगा हमारा कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो इसके अंदर क्या हो रहा है यहाँ हमारा क्लोरीन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है माइनस वन में तो ये है माइनस वन में और यहाँ क्लोरिन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में थ्री ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करते हैं एक्स प्लस 
थ्री इन टू माइनस टू और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसे ऐड कर देंगे इज इक्वल टू जीरो तो x माइनस सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो तो x इज इक्वल टू प्लस फाइव तो यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई हमारी प्लस फाइव और यहाँ अगर कोई भी मोलिक्यूल फॉर्म मोलिकुलर फॉर्म में होता है तो वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है जीरो तो ये जा रहा है एक क्लोरीन जो है इसमें क्या है दो डिफरेंट कंपाउंड्स के दो, जो दो एलिमेंट्स हैं वो एक ही कंपाउंड या एक ही एलिमेंट फॉर्म कर रहे हैं दोनों अलग मतलब एक ऑक्सीडेशन से वो एलिमेंट फॉर्म कर रहे हैं और एक अपने रिडक्शन से कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है प्लस फाइव से अगर वो जा रहा है जीरो में तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है तो ये क्या हुआ हमारा रिडक्शन और माइनस से अगर जीरो में जा रहा है तो ये क्या होगा हमारा ऑक्सी तो ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीडेशन तो ये हमने देख लिया कि ये हमारा हो गया रिडक्शन और ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन ठीक है अगर अब हमें निकालना है सी का इन्फेक्टर ठीक है क्योंकि ये दो अलग अलग जगहों से दो अलग अलग कंपाउंड से एक चीज फॉर्म हो रही है तो इसका इन्फेक्टर निकालेंगे तो इसका इन्फेक्टर भी वैसे ही निकालेंगे वही सेम फॉर्मूला जो हमने डिस्पोस्टेशन रिएक्शन के लिए देखा था कि एन फैक्टर ऑफ रिड्यूस्ड इंटू एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन रिएक्शन प्लस एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो यहां पे एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन वाले का रिडक्शन वाले में कितना हो रहा है प्लस फाइव से ही जा रहा है जीरो में तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना आया फाइव इंटू नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं टू तो ये कितना हो गया टेन और एन एफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है माइनस वन से जा रहा है ये जीरो में तो इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना आ रहा है वन का इन टू नंबर ऑफ एटम्स टू तो ये कितना हो गया टू तो इसका एन फैक्टर निकालेंगे तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा एन एफ ऑफ रिडक्शन वो हो गया हमारा टेन इंटू टू डिवाइडेड बाई टेन प्लस टू दैट इज ट्वेंटी अपॉन ट्वेल्व तो ये आ जाएगा हमारा एन फैक्टर ऑफ एन फैक्टर ऑफ आ जाएगा हमारा ये सी एल टू ये हो गया हमारा एन फैक्टर ऑफ सी एल टू ठीक है कि अगर डिसप्रोपोर्शनेशन या कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे हम एन फैक्टर कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूला के बेसिस पे तो ये फॉर्मूला पढ़ लो क्योंकि एन फैक्टर निकालने में ये बहुत यूज में आएगा बहुत इजी फॉर्मूला है उसके ऊपर डायरेक्ट हम अप्लाई करके इसका एन फैक्टर निकाल सकते हैं क्योंकि अदरवाइज बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि दो रिएक्शंस हो रहे हैं और एक ही कंपाउंड बन रहा है हमारा तो उसका हम एन फैक्टर कैसे निकालें ठीक है तो ये अब हमने बात कर ली है अलग अलग टाइप के रिएक्शन की जो पांच टाइप ऑफ रिएक्शन थे उनकी हमने बात कर ली और उनके एन फैक्टर निकालने देख लिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे कुछ इम्पोर्टेंट रिएजेंट्स होते हैं जैसे हमारे कह देते हैं कि हम ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है ये हमारा क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं विच ऑक्सीडाइजेस अदर कंपाउंड ठीक है कि दूसरे कंपाउंड को जो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं उनसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वो उनका खुद का क्या होता है रिडक्शन होता है एंड अंडरगोज सेल्फ रिडक्शन कि उनका खुद का क्या होता है रिडक्शन होता है ठीक है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए जो दूसरे कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं मतलब उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करते हैं और खुद का रिडक्शन होता है उनका ठीक है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हो सकते हैं मतलब जो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट अब रिड्यूस हो सकती हो जो खुद रिड्यूस हो चुके हो मतलब जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं और जो मिनिमम की तरफ जा सकते हैं जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से डिक्रीज हो सकते हैं उन ऑक्सीडाइजिंग उन एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं के एम एन ओ फोर इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के टू सी आर टू ओ सेवन अब ये हमारे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होते हैं अब के एम एन ओ फोर की बात करें तो यहाँ पे मैंगनीज कितने में है प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट में और मैंगनीज की 
प्लस सेवन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज इक्वल टू इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कि अगर हमारी उस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या हो सकता है इट कैन बी ए इट इट देफोर इट इज ए इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके अंदर वो मैक्सिमम अटेन कर चुकी है अब इसके ऊपर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकती तो इसके पास एक ही चांस है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो डिक्रीज होगी तो जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी तो दूसरे की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा ये इंक्रीज करेगा तो क्या होगा ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा और यहाँ पर भी इसकी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो कितनी है हमारी प्लस सिक्स है तो ये इसकी प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए ये भी क्या है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है कि जिनकी भी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो क्या होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ठीक है ये हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात अगर हम सेकंड हम बात करें फर्स्ट हमने बात कर लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेकंड बात करें अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट्स की अब रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या बोलते जो विच रिड्यूसेज अदर कंपाउंड कि मतलब दूसरे कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को जो डिक्रीज कर देते हैं वो क्या होते हैं हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं तो मतलब हम हमारे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे दूसरों को रिड्यूस कर रहे हैं तो खुद का क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा और खुद का ऑक्सीडेशन होने के लिए नहीं क्या चाहिए मतलब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए तभी इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन पॉसिबल है तो जब खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी होने के लिए मतलब कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए कि मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी लेस देन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम होनी चाहिए अगर मतलब ये हमारे क्या हो सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स हो सकते हैं लेकिन जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करें हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमारे कौन से होंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो हमारे वही होंगे ना कि जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मिनिमम ऑक्सीडेशन है मतलब जिनकी वो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है कि उनके पास अब और कोई चांस नहीं है कि वो इससे कम ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सके तो मतलब उनके पास क्या है एक ही चांस है कि वो सिर्फ अपनी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकते हैं तो वो क्या करेंगे दूसरों को रिड्यूस करेंगे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग और रिड्यूसिंग एजेंट तो वो होते हैं हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अरे फॉर एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारा मोहर सोल्ट मोहर सोल्ट का नाम सुनते ही आए हैं क्या होता है अमोनियम अमोनियम फेरस सल्फेट एन एच फोर होल्ड ट्वाइस एफ ई एस ओ फोर होल्ड ट्वाइस डोट सिक्स एच टू ठीक है यहाँ आयरन हमारा किस में है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है मतलब आयरन किस में हमारा प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है ये अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो इसके पास अब चांसेस क्या है ये हमारा अपना प्लस थ्री में जा सकता है तो ये हमारा बहुत अच्छा इट इज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कि खुद का इसका ऑक्सीडेशन होगा और दूसरों को क्या करेगा ये रिड्यूस करेगा तो हमारे दो टाइप के एजेंट्स हमने देख लिया कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया तीसरे टाइप के एजेंट्स भी होते हैं जो होते हैं हमारे डिसप्रोपोर्शनेटिंग एजेंट तो डिसप्रोपोर्शनेटिंग मतलब इस नाम से ही हम बता सकते हैं कि डिसप्रोपोर्शनेटिंग क्या होते हैं जो ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं और रिड्यूस भी हो सकते हैं मतलब कि उन्हें ऑक्सीडाइज होने के लिए भी उनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए और रिड्यूस होने के लिए भी उनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल होनी चाहिए मतलब जो करंटली जिस कंपाउंड में वो है वहाँ पर उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होनी चाहिए तो अगर आप थर्ड टाइप ऑफ बात कर रहे हैं डिसप्रोपोर्शनेटिंग 
एजेंट्स की तो वो क्या होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट लाइज बिटवीन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कि ऑक्सीडेशन स्टेट लाई कर रही है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में और इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल आ गए एच टू ओ टू एच टू ओ टू क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है माइनस वन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल कितनी होती है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है माइनस से प्लस तक ठीक है माइनस टू से प्लस टू में जैसे माइनस टू हो गई वाटर के अंदर और प्लस टू होती है हमारी ये ओ एफ टू के अंदर तो ये क्या है हमारा एक डिसप्रोपोर्शनेटिंग एजेंट है सेकेंड एग्जांपल की अगर हम बात कर लें एच एन ओ टू एच एन ओ टू तो यहाँ नाइट्रोजन की क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है और नाइट्रोजन की मिनिमम कितनी पॉसिबल है नाइट्रोजन की मिनिमम पॉसिबल है माइनस और मैक्सिमम पॉसिबल है प्लस तो माइनस थ्री और प्लस फाइव के बीच में अगर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा हमारा एक डिसप्रोपोर्शनेटिंग एजेंट होगा तो ये क्या हो गए हमारे तीन टाइप के एजेंट्स हो गए तो ये हमने तीनों टाइप के एजेंट्स देख लिए अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने प्रोडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट की कि हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे करेंगे कि कहीं भी कोई भी एजेंट दिया हुआ है हमारा तो हम उसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद क्या करेंगे कि इसमें किस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी तो अभी हम उसकी बात करेंगे प्रिडिक्शन ऑफ इस प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन प्रोडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं अगर हम के एम एन ओ फोर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करें कि जो के एम एन ओ फोर है के एम एन ओ फोर ठीक है मैंगनीस कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है यहाँ पे प्लस सेवन में प्रेजेंट है तो अगर हम के एम एन ओ फोर को एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं मतलब के एम एन ओ फोर के साथ कोई भी रिएक्शन हो रहा है एसिडिक मीडियम में तो मैंगनीस जो है वो हमारा जाता है प्लस टू में वो हमारा जाता है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में ठीक है कि जो हमारा मैंगनीज होगा वो हमारा प्लस सेवन से प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा रिड्यूस होके और बाकियों को तो ये ऑक्सीडाइज करेगा और अगर इसको हमने ले लिया कि यहाँ पे ले लिया हमने स्लाइटली बेसिक या फिर इसको बोल दो न्यूट्रल मीडियम न्यूट्रल मीडियम ले लिया तो ये जाएगा हमारा एम एन ओ टू में दैट इज मैंगनीज जाएगा प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में और थर्ड अगर हम बात करें इसका स्ट्रॉन्गली बेसिक स्ट्रॉन्गली बेसिक की बात करें तो ये हमारा जाएगा एम एन ओ फोर टू माइनस दैट इज प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये हमने इसके तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि के एम एन ओ फोर है मतलब एम एन ओ फोर माइनस के तीन डिफरेंट मीडियम्स में अगर दे रखा है तो वो रिड्यूस होके कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा क्योंकि रिएक्शन में दे देते हैं तो हमें पता नहीं होता अगर उन्होंने दे दिया कि के एम एन ओ फोर अंडरगोज रिडक्शन इन द बेसिक मीडियम ठीक है अगर उन्होंने बोल दिया बेसिक मीडियम में रिडक्शन जा रहा है तो हम क्या करेंगे एम एन प्लस टू में उसे रिड्यूस नहीं करेंगे उसे रिड्यूस करेंगे एम एन ओ टू में क्योंकि अगर उन्होंने बोला है कि सिर्फ बेसिक मीडियम तो हम स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम ही कंसिडर करते हैं अनटिल अनलेस उन्होंने मैंशन नहीं कर दिया है कि वी आर पुटिंग इट इन ए स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम ये मैंशन होगा तभी हमें एम एन ओ फोर टू माइनस में लेके जाना है मतलब कि एम एन प्लस सेवन से प्लस सिक्स में रिड्यूस करना है तो अदरवाइज अगर बेसिक मीडियम नॉर्मल बेसिक मीडियम की बात करेंगे तो हमें क्या बनाना है हमेशा एम एन ओ टू ही बनाना है और एसिडिक मीडियम में क्या आएगा हमारा एम एन प्लस टू आएगा ठीक है अब के एम एन ओ फोर की बात करें तो के एम एन ओ फोर को तो हमने देख लिया कि ये कैसे रिड्यूस होगा बाकियों को कैसे ऑक्सीडाइज करेगा मतलब बाकी जितने भी जो कंपाउंड्स हमने इसके साथ डाले होंगे उनको ऑक्सीडाइज कैसे करेगा तो जो ये के एम एन ओ फोर होता है ये क्या करता है हमारे अस एसिड को एक एसिड में ट्रांसफर कर देता है 
कि हमारे जितने भी नाइट्रस एसिड है जैसे एच हो गया उसको एच में कन्वर्ट कर देगा ठीक है कि फॉस्फोरस एसिड को फॉस्फोरिक में कर देगा नाइट्रस को नाइट्रिक में कर देगा और सल्फ्यूरस को सल्फ्यूरिक में तो मतलब जितने भी एसिड्स अस एसिड्स हैं उनको एक एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा सेकंड क्या करेगा हमारे आइट को एट में कर देगा आइट को एट में आइट क्या होते हैं सॉल्ट ऑफ अस एसिड और एट क्या होते हैं सॉल्ट ऑफ एक एसिड ठीक है मतलब कि आइट मतलब फॉस्फाइट कि हमने बात कर ली फॉस्फाइट की तो फॉस्फाइट को क्या कर देगा ये फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा फॉस्फाइट को कर देगा ये हमारे फॉस्फेट में कन्वर्ट तो जो हमारे जितने भी लेस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं उनको एक में कन्वर्ट कर देगा अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट बात करें अगर एस की सल्फर टू माइनस है इसके अंदर हमने के को डाला तो ये हमारा किस में जाएगा एस में जाएगा सिर्फ सल्फर में जाएगा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा ठीक है कि एस टू माइनस किस में जाएगा सल्फर में जाएगा बट हम तो ये कह सकते हैं कि सल्फर के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल कितनी है प्लस सिक्स पॉसिबल है लेकिन ये जीरो में क्यों जा रहा है तो इसका क्या रूल होता है के जो होता है इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मान लो शॉर्ट में क्या कहते हैं कि के प्लस अगर हमने कोई भी ले लिया जैसे कंपाउंड हमने ले लिया है बी कंपाउंड लिया है इट फॉर्म्स टू गिव प्रोडक्ट प्रोडक्ट दे रहा है तो जो बी है बी अगर प्लस में प्रेजेंट है बी की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर प्लस में है तो वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कर देगा ठीक है जो प्लस वाली होगी वो क्या हो जाएगी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी और बी अगर बी की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर माइनस में है तो वो बी को क्या कर देगा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देगा कि जितने भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड होंगे उनको उनकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट तक कन्वर्ट करेगा और जितने भी पॉजिटिव वाले होंगे उनको उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक कन्वर्ट करेगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने बोल दिया कि अगर उन्होंने बोला है कि नाइट्रोजन जो है हमारा प्लस थ्री में प्रेजेंट है नाइट्रोजन अगर प्लस थ्री में प्रेजेंट है प्लस उसमें हमने के फोर डाल दिया फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन थ्री प्लस में प्रेजेंट है और उसको हमने के फोर डाला है उसमें तो ये क्या करेगा हमारे नाइट्रोजन प्लस थ्री वाले को नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब यहाँ कंपाउंड है नाइट्रोजन का ऐसा नहीं है तो ये पर इसमें बताने की बात ये है कि जितने भी प्लस वाले प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड होंगे उनको वो क्या करेगा हमारे उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देगा ठीक है अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल अगर हम बोल दें कि एस टू एस टू ओ थ्री टू माइनस एस टू ओ थ्री टू माइनस की बात करें तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है थ्री टू जर सिक्स सिक्स इस निकाल लेते हैं टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इन टू माइनस टू प्लस टू इज इक्वल टू जीरो प्लस टू इज बिकॉज ऑफ दिस माइनस टू चार्ज तो ये कितनी आ गई हमारी टू एक्स माइनस सिक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो तो माइनस सिक्स प्लस टू दैट इज माइनस फोर और यहाँ से एक्स आ गया हमारा प्लस टू तो सल्फर क्या है प्लस टू में है तो अगर ये प्लस टू में है तो इसको ये अगर के मैंने फोर डाला तो ये इसे कन्वर्ट कर देगा हमारे एस ओ फोर टू माइनस में मतलब एस सल्फर को उसकी प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में कर देगा यहाँ पे सल्फर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में था इसलिए उसको प्लस सिक्स में कन्वर्ट कर दिए यहाँ पे सल्फर हमारा क्या है नेगेटिव में प्रेजेंट है इसलिए उसको जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया अगर ये फॉर एग्जाम्पल बोल दे फॉर एग्जाम्पल अगर ये बोल दें कि सी ओ टू प्लस इन्होंने के एम एन ओ फोर दिए ठीक है इसका रिएक्शन बताओ सी ओ टू प्लस के एम एन ओ फोर दिया है तो इसका रिएक्शन बताओ एसिडिक मीडियम में तो के एम एन ओ फोर किस में कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिक मीडियम में एम एन प्लस टू में कन्वर्ट हो जाएगा ए, इसको तो इसमें कन्वर्ट होना चाहिए प्लस सी ओ टू का क्या करेगा सी ओ टू का क्या करेगा भाई इसको ऑक्सीडाइज करना चाहिए तो कार्बन क्या है हमारा प्लस सॉरी प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है 
तो कार्बन क्या है ऑलरेडी इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा इसकी मैक्सिमम को और मैक्सिमम नहीं तो कन्वर्ट कर नहीं सकता तो ये क्या करेगा ये वाला रिएक्शन नहीं होगा कि CO2 को ऑक्सीडेशन के एम नहीं करेगा अगर एनए में बात करें तो एनए में भी अगर के डाल दिया तो एनए का एनए ही मिलेगा यहाँ पे भी के के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा मतलब फाइनली हमें एन प्लस ही मिलेगा इसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जितने भी एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं अर्थ मेटल्स कि एल्कली और या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ठीक है क्योंकि मतलब या फिर फोस्फेट्स सल्फेट्स ठीक है अगर ये सब चीजें हैं एल्कली अर्गलाइन अर्थ मेटल्स मोस्फेट सल्फेट्स जहां पे जो एलिमेंट है वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो उनके साथ के कोई रिएक्शन हमारा नहीं देगा कोई भी रिएक्शन देके मतलब इनका ऑक्सीडाइज नहीं होगा इनका ऑक्सीडेशन कभी भी नहीं होगा के की प्रेजेंस में कभी कभी हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा बोल दे कि फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम मतलब फॉस्फेट में के ऐड किया तो क्या फॉर्म होगा तो गलती से भी ये मत कर देना कि हम उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे क्योंकि फॉस्फेट्स में भी क्या है फॉस्फोरस क्या है हमारी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो मैक्सिमम से आगे ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है तो वहां पे उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा ठीक है ये अब हमने देख लिया प्रोडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन की कैसे कैसे प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे के एम एन ओ फोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ठीक है अब एक हम एग्जाम्पल कर लेते हैं जनरल एग्जाम्पल एन फैक्टर के बेसिस पे उसके बाद हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो होगा हमारा बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शंस कि रिडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग को हम देखेंगे तो एक एग्जाम्पल अगर हम देखें कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया इन्होंने क्वेश्चन की बात करें तो के टू सी टू ओ फोर डॉट थ्री एच टू सी टू ओ फोर जिसका मोलिकुलर वेट दे रखा है इन्होंने फाइव एट ग्राम पर मोल ठीक है तो इसका मोलिकुलर वेट दे रखा है कैन बी ऑक्सीडाइज बाय के एम एन ओ फोर इन एसिडिक मीडियम एसिडिक मीडियम तो इन्होंने पूछा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ पॉइंट वन मोलर पॉइंट वन मोलर के एम एन ओ फोर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 5.08 ग्राम ऑफ K2C2O4 एच टू सी टू ओ फोर ठीक है इन्होंने बोला है कि जो ये, ये कंपाउंड है पोटेशियम पोटेशियम ऑक्सीलेट जो है ये हमारा ऑक्सीडाइज हो सकता है KMnO4 से एसिडिक मीडियम में तो हमें कितनी वॉल्यूम ऑफ के एम एन ओ फोर पॉइंट वन मोलरिटी का कितना वॉल्यूम ऑफ के एम एन ओ फोर रिक्वायर्ड होगा इतने ग्राम ऑफ के टू इस पोटेशियम ऑक्सीलेट के सोल्यूशन को ऑक्सीडाइज करने के लिए तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम क्या लगाएंगे जो हमारा इक्विलेंट कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि ऑक्सीडाइज जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट है उनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विलेंट्स को क्या कर देंगे हम इक्वल कर देंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग वन ठीक है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके लिख देते हैं ऑक्सीडाइजिंग वन कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जो रिड्यूस हो रहा है उसके ग्राम इक्विवेलेंट तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग वन तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है हमारा पोटेशियम 
ऑक्सीलेट होगा तो इसके ग्राम इक्विलेंट्स क्या होते हैं ग्राम इक्विलेंट्स क्या होते हैं हमारे एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स हो गए ठीक है एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स हो गए और इसके ग्राम इक्विलेंट्स कितने होंगे एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स ये क्या है हमारे नंबर ऑफ मोल्स ये हो गए हमारे नंबर ऑफ मोल्स अब हमें क्या करना है एन फैक्टर निकालना है और एक नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स तो हम निकाल लेंगे लेकिन एन फैक्टर कैसे निकालेंगे एन फैक्टर निकालने के लिए इन्होंने क्या बोला है ये ऑक्सीडाइज हुआ है कैमेनो फोर्थ से इन द एसिडिक मीडियम तो एसिडिक मीडियम का रिएक्शन लिखते हैं हम कि लिखा के टू सी टू ओ फोर डोट थ्री एच टू सी टू ओ फोर प्लस के एम एन ओ फोर इन द एसिडिक मीडियम H प्लस यहाँ पे एसिडिक मीडियम लिया है तो एसिडिक मीडियम में के एम एन ओ फोर किस में कन्वर्ट होता है अभी हमने पढ़ा था वो किस में हो गया एम एन प्लस टू में प्लस ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CO2 में ठीक है ये कन्वर्ट हो गया हमारा CO2 में तो यहाँ पे जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी कितनी है कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है हमारी यहाँ प्लस थ्री तो कार्बन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में जा रहा है प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है यहाँ पे भी कार्बन किस में है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में ठीक है तो प्लस थ्री से कन्वर्जन हो रहा है उसका प्लस फोर में और मैंगनीज किस में जा रहा है प्लस सेवन से प्लस टू में तो एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग वन मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका एन फैक्टर कितना है प्लस सेवन से प्लस टू कितना इलेक्ट्रॉन्स का एन फैक्टर क्या होता है नंबर ऑफ आइटम्स जो इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है इनटू इलेक्ट्रॉन चेंज इलेक्ट्रॉन का चेंज मतलब इलेक्ट्रॉन चेंज कितना आ रहा है चाहे वो इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है चाहे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैंगनीज कहाँ है कितने यहाँ पे वन इन इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो रहा है प्लस सेवन से प्लस टू ये फाइव इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है इंटू फाइव तो हो गया फाइव तो एन फैक्टर ऑफ मैंगनीज कितना आ गया हमारा फाइव आ गया ठीक है और इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं हमारे मोलैरिटी क्या होता है हमें पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है और हमें क्या पता है यहाँ पे मोलैरिटी पता है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इन वॉल्यूम तो ये हमारा नया फॉर्मूला बन गया इधर इस साइड हमारा क्या बन गया फाइव इंटू एम ठीक है और अब इस साइड बात करें इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे गिवन वेट जेट दैट इज और गिवन वेट इज क्योंकि इसे हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें वेट दिया हुआ है तो गिवन वेट दिया हुआ है और उसका मोलिकुलर मास भी दिया हुआ है तो इसको डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं तो फाइव पॉइंट जीरो एट डिवाइडेड बाई फाइव जीरो एट तो ये क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स हो गए ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए और इसका एन फैक्टर निकालेंगे तो एन फैक्टर निकालने के लिए कैसे करेंगे ये एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा था पर दोबारा एक बार देख लेते हैं इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि ये कार्बन क्या है हमारा प्लस थ्री से जा रहा है प्लस फोर में तो ये क्या हो रहा है हमारा प्लस थ्री से चेंज हो रहा है प्लस फोर का ये इसको एक बार सिंपल यहाँ साइड में लिखते हैं कि के टू सी टू ओ फोर डोर थ्री एच टू सी टू ओ फोर अंडर गो ऑक्सीडाइज टू सी तो प्लस थ्री से ये कन्वर्ट हो गया हमारा प्लस फोर में तो इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है अब हमें एन फैक्टर किसका निकालना है इसका एन फैक्टर निकालना है तो इसका एन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ एटम्स किसके होंगे कार्बन के जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन इलेक्ट्रॉन का चेंज तो इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हो रहा है प्लस थ्री से प्लस फोर में जा रहा है तो क्या हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना आ रहा है वन तो इलेक्ट्रॉन चेंज आ गया वन और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन क्या है कितने हैं दो दो कार्बन के आइटम यहाँ कितने टू इंटू थ्री दैट इज सिक्स कार्बन आइटम्स तो ये सिक्स आ गए ये सिक्स प्लस टू कितने हो गए टोटल एट हो गए ठीक है यहाँ पे क्या है यहाँ ये यह हमने डोट लिया हुआ है कि मतलब ये दोनों कंपाउंड दोनों सेम ही कंपाउंड है दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं ये दोनों इसलिए हमने ये थ्री काउंट किए अगर यहाँ ही प्लस का निशान होता अगर प्लस का निशान होता तो हम स्टोक्योमेट्री रेशियो मतलब स्टोक्योमेट्री कोफिशेंट को कभी भी यूज नहीं करते यहाँ पे ये कोई स्टोक्योमेट्री कोफिशेंट नहीं है यहाँ पे क्या है इतने मोलिक्यूल्स इसके साथ अटैच्ड है तो हम इसको भी काउंट करेंगे 
ठीक है अगर यहाँ पे प्लस होता तो इसको काउंट नहीं करते तो टोटल आइटम्स कितने हो गए एट तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया एट तो यहाँ से क्या आया हमारा एन फैक्टर आ गया एट इन नंबर ऑफ मॉल्स कितने आ गए इसके नंबर ऑफ मॉल्स आ गए जीरो पॉइंट जीरो वन इज इक्वल टू इसका एन फैक्टर कितना है फाइव इन टू इसकी मोलैरिटी मोलैरिटी कितनी की बन हमें पॉइंट वन मोलर का सोल्यूशन है और वॉल्यूम क्या है हमें निकालनी है तो वॉल्यूम वॉल्यूम लिख दो तो यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी वॉल्यूम आ जाएगी वॉल्यूम कितनी आ गई हमारी पॉइंट एट डिवाइड बाई फाइव ये किस में आ जाएगी हमारी लीटर्स में तो पॉइंट एट डिवाइडेड बाई फाइव लीटर ये क्या आ गई हमारी वॉल्यूम आ गई इसको एम में कन्वर्ट करके जो भी लिखना है थाउजेंड से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा और इसे लिखें तो इसको लिखें अगर हम तो क्या हो जाएगा हमारा एट हंड्रेड अपॉन फाइव ये हो जाएगी हमारी वॉल्यूम तो ये हो जाएगी हमारी वॉल्यूम जो हमें केमेनो फोर की रिक्वायर्ड है इस पोटेशियम ऑक्सीडेट के ऑक्सीडेशन के लिए तो इसी प्रकार से मतलब कि एन फैक्टर के बेसिस पे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मल क्वेश्चन जहाँ पे हम ग्राम इक्वेलेंट्स को एक करके इक्वल करके हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं उसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं कितनी मोलैरिटी के लिए चाहिए होता है वो सब निकाल सकते हैं मतलब ये सब चीज़ें हमें लैब्स में भी बहुत काम में आती है लैब्स में भी अगर हमें बोल देते हैं कि इतनी मोलैरिटी का सोल्यूशन है इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितनी मोलैरिटी का कितना सोल्यूशन चाहिएगा तो वो सब निकालने के लिए ये चीज़ें हमारे बड़े काम में आती है ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन की